Bwana Yesu asifiwe. Mbinu za kumtoa mtu katika agano baya. Tutachukua Hosea 13 mstari wa 4 hadi wa 5. Hosea 13 mstari wa 4 paka wa 5 inasema. Anasemaje? Lakini mimi ni Bwana. Lakini mimi ni Bwana. Mungu wako tangu nchi ya Misri. Mungu wako tangu nchi ya Misri. Wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi. Wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi. Wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Ndio. Mstari wa tano anasema. Anasemaje? Mimi nalikujua katika jangwa. Mimi nalikujua katika jangwa. Katika nchi yenye kiu nyingi katika nchi yenye kiu nyingi. Amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaongea na Hosea kwa ajili ya Israel. Anamwambia, "Mimi ni Bwana Mungu wako. Hautamjua Mungu mwingine. Na hautamjua mokozi mwingine." Nalikujua katika nchi ya Misri na katika nchi ya Ukame wakati wananungunika wakati wanamwambia Musa wewe Musa hivi uliona Misri hakuna makaburi uliona Misri hakuna sehemu tunaweza kuzikwa bado anataka wafahamu kwamba kwa kipindi kile cha manunguniko bado alikuwa Mungu wao bado alikuwa pamoja na haleluya 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 hivi nataka ongea na nafsi moja ambayo ilikuwa napita kwenye kipindi ambacho hakiona kushoto hakuna kinachoendelea ikitazama kulia bado ni mapito ikiangalia nyuma hakuna msahada adui anakuja ikiangalia mbele hakuna tumaini bado naongea na hii nafsi ifahamu kwamba bado Mungu ni Mungu juu ya hii nafsi bado Mungu ni Mungu juu ya hii nafsi ambayo inaona kwamba hakuna msahada ambayo inaona kwamba hakuna amani. Yawezekana yako mambo mbele yako. Unaona kwamba kwa macho yako yameharibika. Lakini ukiangalia ulikotoka na ulipo na unakuelekea yawezekana unaona hakuna msahada wenda unaona kwamba Mungu amekuacha Mungu anataka kwa Israeli wafahamu kwamba hakuna mokozi mwingine isipokuwa Mungu. Hakuna msahada mwingine isipokuwa Mungu. Katika yote unayotafuta mbele yako. Katika yote unayohitaji, uenda kuna viwango unahitaji ufikie. Kama vile kwa Israel, Mungu anataka wafahamu kwamba hakuna msaada. Hakuna tegemeo. Hakuna faraja. Nje ya Mungu Anasema zaidi yangu mimi hakuna mokozi. Na tunaposema mokozi tunaona mokozi neno mokozi linatokana na neno wokovu. Haleluya. Tunaposema wokovu, wokovu tunaona wokovu kwa namna ya kiroho na namna ya kimwili. Haleluya. Haleluya. Kwa sasa Mungu anataka wana wa Israeli wafahamu kwamba nje yake yeye hakuna mokozi. Na maana hakuna wezae kuwasaidia kwa jinsi ya kiroho na kwa jinsi ya kimwili. Ni Mungu peke yake anayeweza kuwasaidia. Hizi ni habari za Israeli na zimepita. Tunaongea kwa ajili ya Israeli lakini kwa safari hii sio Israeli ni wewe ulioko mahali hapa ni wewe unayekaa mahali hapa kwa leo Mungu anataka ufahamu kwamba hakuna mokozi mwingine kwenye maisha yako zaidi yake ye. katika hali yote unaokutana nayo katika jambo lolote unalohitaji kulifanya katika lile unahitaji kulifikia Mungu anahitaji ufahamu kwamba hakuna 
msahada mwingine nje yake yeye Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na tunaposema mwokozi nimeongea kwamba inatokana na neno wokovu na wokovu tunaposema wokovu unapopatikana ni kwamba kuna kuokoka Bwana Yesu asifiwe sana na mtu anayemwokoa mtu ni mtu anayemtoa mtu katika hali baya ama jambo ambalo lingezuru maisha yako ama jambo lingekupelekea kupoteza uzima wako kwa huyu mtu anapokuja anapokuokoa ni kwamba mtu huyu amekutenga na haya mambo yote so nao wanatakiwa kufahamu Mungu ndiye anayeweza kuwatoa katika jambo lolote ambalo lingewapelekea kupoteza maisha, lingewapelekea kupoteza samani ya maisha yao, jambo lolote lingewapelekea kupoteza utu wao, kupoteza ahadi yao. Mungu anataka wafahamu kwamba nje yake hakuna mtu yeyote awezaye kuwaokoa. Kwa hiyo kanisa tukifika kwa kiwango cha kuelewa kwamba nje ya Mungu hakuna mwokozi mwingine, hakuna yeyote awezaye kutusaidia, ndio siku Mungu atafanya mambo makubwa katika maisha yetu. Kwa nini? Kwa nini Mungu anataka wafahamu kwamba yeye ni mwokozi? Imani yao imecheza. Tumaini yao imeshuka ni kwamba wanaanza ona kwamba hivi huyu Mungu ni Mungu wetu kweli lakini ili Mungu azidi kuendelea pamoja nao anataka wamwelewe bado yeye ni Mungu wao yeye ni mwokozi wao hakuna Mungu mwingine awezaye kuwasaidia hawatapata okovu mwingine nje yake yeye hiyo katika maisha yako Mungu anahitaji kwanza utambue kwamba yeye ni mwokozi kwako. Anatama, unajua pamoja na yote unaokutana nayo. Pamoja na yote anaoingia katika maisha yako. Mungu hahitaji kitu kingine katika maisha yako. Hapana. Mungu anataka kwanza ufike kwa kiwango cha kumuona kwamba nje yake hakuna okovu, hakuna mwokozi mwingine. Ufike kwa kiwango cha kuona kwamba bila ye hakuna msaada katika maisha yako. Hivi kwa Israel, Mungu unajua Mungu anahitaji afanye mambo makubwa kwa Israel. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anahitaji kutenda kwao. Sasa ili Mungu atende kwao, hahitaji mambo mengine. Hahitaji vitu vingine. Anahitaji apate nafasi ndani yao. Kwamba mawazo yao yameenda nje. Fikra zao zimeenda nje kwa sababu ya mambo wanayokutana nayo. Changamoto wanazokutana nazo. Kwa hiyo bado utendaji wa Mungu unatakiwa katikati yao. Sasa Mungu hata tenda, hata fanya jambo lolote katikati yao kabla hajapata nafasi. Anahitaji wamfahamu ye ni Mungu, ye ni mwokozi. Bila kufika kwa kiwango wao waelewe kwamba Mungu ni mwokozi, atatendaje? Kwa hiyo we katika maisha yako kuna vitu Mungu anahitaji kuvifanya wenda unamchelewesha fika kwa kiwango cha kuona hata katika hali yoyote ulio na nje ya Mungu hakuna msaada wako nje ya Mungu hakuna tegemeo lako nje ya Mungu hakuna ushindi wako kwa hiyo nataka ufike kwa kiwango cha kuelewa bila Mungu maisha yako si chochote kwa hiyo tutangaika kufanya vitu vingi sana tukipoteza nafasi hii tunaweza tukaomba tukarudi kama tulivyokuja 
na unapofika kwa kiwango cha kumuonyesha Mungu kwamba bila ye hakuna okovu bila ye hakuna msaada bila ye hakuna ushindi katika yote unayofanya ukifika kwa kiwango cha kumpa Mungu nafasi hiyo ndio siku muujiza wa Mungu taonekana katika maisha yako ndio siku mambo makubwa ndio siku kila jambo nalo litaji litatokea katika maisha yako Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo angalia Mungu anazidi kukandamiza. Kwa hiyo Mungu anajaribu kuonyesha kwamba bila yeye kuwepo katikati kati, kati yao wakati wapo Misri, wote wangeishia Misri. Bila yeye kusimama katika bahari ya Shamu. Bila yeye kuonekana katika nchi ya ukame, wangekuwa nani? Kumbuka Israel walinungunika na Mungu akashusha mana wakala kwa Mungu bado anazidi kuonesha asinge kuwepo nao ingekuaje kwa hiyo nataka kuanzia leo ufahamu kwamba hata katika changamoto yuko pamoja na wewe Mungu hata katika furaha faraja Mungu yuko pamoja na wewe hata katika kipindi ambacho huelewa utafanyaje Mungu yuko pamoja na wewe anaangalia kesho utakuwa mtu wa aina gani kwa hiyo kupita kwenye mapito haimaanishi kwamba Mungu amekuacha kuchukiliwa haimaanishi kwamba Mungu amekuacha mbinu za kumfanya mtu atoke katika agano baya Bwana Yesu asifiwe sana mbinu ya kukufanya wewe utoke katika hali ulionayo kuna kitu kinahitajika kuna jambo linatakiwa ili wewe uweze kutoka katika hali yoyote inayosumbua moyo wako, inayosumbua maisha yako. Kama vile kwenda shulani kuna principles za kufuata. Pia kwa Mungu ili uweze kutoka katika hali inayosumbua moyo wako, kuna principles pia. Hivyo ndivyo tunatakiwa kuvifahamu. Hayo ndiyo tunatakiwa kuelewa ili tuweze kutoka katika hali inayotusumbua kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Mbinu ya kwanza ya kumfanya mtu kutoka katika agano baye. Mbinu ya kwanza ni imani. Tutasoma Warumi 1:17. Unajua kuna vitu vikipatikana katika maisha yako. Kila siku utakuwa we ni mshindi. Majaribu ya tunajua kujaribiwa hatusemi kwamba tutajaribiwa. Kujaribiwa tutajaribiwa lakini ushindi utakuwa wetu kila siku. Kwa hiyo ili lile linalosumbua maisha yako liweze kuondoka katika maisha yako wewe unahitaji kuwa na imani. Nisomee hapo. Warumi sura ya kwanza mstari wa 17 inasema Inasemaje? Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Toka imani hata imani. Toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa. Kama ilivyoandikwa. Mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Amen. Amen. Tumshangilie Bwana. <laughs> haki ya Mungu inadhihirishwa kwa wenye imani haki ya Mungu inapatikana kwa wenye imani na maana bila imani hatuwezi kufikia muujiza ambao Mungu amewandaa katika maisha yetu ili kila ahadi Mungu aliyoiweka katika maisha yetu iweze kutokea na kuishi na kuvaa mwili haleluya kwa hiyo ili haki ya Mungu, haki ya Mungu gani? Ushindi wa Mungu uonekane katika maisha yako. Baraka za Mungu zionekane katika maisha yako. Unatakiwa ufike kwa kiwango cha kuwa na imani. Imani katika nini? 
Kuna wengine wamekuwa na imani katika mizimu, wamekuwa na imani katika ufalme wa giza, unatakiwa uwe kwa kiwango cha kuwa na imani katika Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ina maana unapofika kwa kiwango cha kumwamini Mungu kwamba nje ya Mungu hakuna mokozi, nje ya Mungu hakuna msahada, nje ya Mungu kutembea kwangu ni Mungu, kuishi kwangu ni Mungu, kutembea kwangu ni Mungu, kuongea kwangu ni Mungu, hata pumzi na opumua ni Mungu. Hiyo siku ndio ambayo Mungu ataanza achilia haki yake iishi katika maisha yako. Na haki ya Mungu inapoishi katika maisha yako siku zote utajikuta ni mtu wa ushindi watu wa kushindana na wewe watakuja lakini bado Mungu atakutoa ukiwa mshindi moto unaweza ukawashwa lakini bado utatoka ukiwa mzima katika inchi ya Babeli maandiko yanasema hivi palikuwepo na vijana watatu wakati imani yao ilizidi baki kwa Mungu wakatengenezewa moto ili kuharibu uzima wao ili kuharibu maisha yao ili kufuta historia yao moto unawashwa Bwana Yesu asifiwe wao walijua Mungu aliye naye ni Mungu wa aina gani Shadrach Meshach na Abednego wakasema kama kufa tufe na kama kupona tupone lakini hatutamkosea Mungu wetu ina kwamba hawa walifika kwa kiwango cha kumwamini Mungu asilimia kwa mia kwa hiyo kama tukifa kuna shida gani si tunajua Mungu wetu ni Mungu Mungu wetu anastahili haleluya basi moto ukawashwa tanuru la moto linatengenezwa na wanaletwa wanawekwa katika moto lakini kumbuka wao wamemwamini Mungu wanakubali kuingia kwenye mateso kwa ajili ya Mungu wao walipokuwa wanawekwa kwenye Mungu kwa kwenye moto ule Biblia inasema wanamtegemea Bwana wanaomtumaini Bwana hawatatikisika kamwe hawataaibishwa kamwe watakuwa kama mlima sayuni Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba wao wanapelekwa kwenye moto, wanaonekana kwenye macho wa watu wanaonekana kwamba watateketea, lakini katika moto wao watakuwa kama mlima Sayoni. Kwa sababu gani watakuwa kama mlima Sayoni? Ni imani iliyotoka ndani yao kumwelekea Bwana, kwamba kama ni kufa tufe kwa ajili ya Bwana, kama ni kupona tupone kwa ajili ya Bwana, lakini atutamkosea Mungu wetu. Yawezekana upo kwenye situation fulani umefika kwa kiwango cha kuona kwamba Mungu bado hajafanya jambo ili agano hilo liweze kuondoka katika maisha yako linalo kusumbua fika kwa kiwango cha kuwa na imani Bwana Yesu asifiwe maandiko yanasema wale watu waliokuwa wanawashika kuwapeleka katika ule moto sababu ya ukali na miali ya moto walikufa lakini bado wakatuma, wakatupa ndani Mungu sio mdeni ukifika kwa kiwango cha kumpa Mungu nafasi ukamwamini kweli kweli ukasema Mungu kuishi kwangu ni wewe katika hali yoyote Mungu hawezi kukuacha kama hatukifika kwa kiwango cha kukata tamaa Mungu atakuwa pamoja na we bado atakuinua Mungu anataka Israeli ili waweze kufika katika nchi ya hadi waamini kwamba hakuna mokozi mwingine bila yeye Unajua Mungu anahitaji kuwasaidia hao watu Mungu ana maana anasema inchi niliyomwaahidi Ibrahimu, Isaka na Yakobo kwamba nitawapa lazima niwape. Sasa ili waweze kuingia kwenye hii ahadi. Ili waweze kukaa kwenye hii ahadi, Mungu ahitaji jambo lolote katika maisha yao. Anahitaji wajue kwamba nje yake hakuna Mungu. 
wasiangalie wanajeshi walio nao wasiangalie chochote walicho nacho waangalie kwamba nje ya Mungu hakuna mokozi na Mungu anapotaka waangalie ni kwamba imani yao iwe kwa Mungu katika ukame nilikuwa pamoja nanyi katika Misri Misri ni sehemu watoto wa Mungu walitumikishwa walifanya kazi kwa faida za Wamisri Ko, wajue kwamba katika yale mapito bado alikuwa Mungu wa naongea na mtu mmoja ambaye alikuwa amechoka ambaye alikuwa amekatishwa tamaa ambaye mambo yake yalikuwa yaende sawa naongea na afahamu kwamba katika hali hiyo bado Mungu ni Mungu wako Wenda umechoka umeona mambo yamekuwa magumu nasema katika hali hiyo bado Mungu ni Mungu wako. Kwa wewe amini okay katika hali hii bado huyu Mungu ni Mungu wangu hajaniacha bado. Kwa Israeli wanatakiwa kumwamini Mungu bado wapo katika hali mbaya, bado wapo kwenye mapito mabaya, kuna agano la mateso, kuna agano la la, 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 la waribifu, bado Mungu anataka ili hali hiyo iwaachie wamwamini yeye kuwa zaidi yake hakuna mokozi. Hivi katika jambo lolote lopo kwenye maisha yako Inje ya Mungu hakuna msaada wako. Inje ya Mungu hakuna kibali chako. Inje ya Mungu hakuna ushindi wako. Na anasema hivi, kutoka imani hadi kwa hiyo haki ya Mungu itazihirishwa. Unajua kuna vitu vingi Mungu ameviahidi katika maisha yako. Kuna na vingine vipo kwenye maisha yako hauvijui lakini Mungu ameviweka kuwa hadi kwenye maisha yako. Ili viweze kutimia lazima umwamini Mungu ili haki yake. Haleluya. Haki yake ikae katika maisha. Unahitaji haki ya Mungu iwe kwenye maisha yako. Fika kwa kiwango cha kuwa na imani bila kutetereka. Haleluya. Unajua kuna muda mwingine mambo mengine tunakutana nao yanaharibu imani zetu. Amina. Kwa ukifika kwa kiwango anasema vizuri kwa sababu hiyo haki ya Mungu inadhihirishwa kwa wenye imani Ina maana ili kila haki ya Mungu kila baraka za Mungu ziwe katika maisha yako hata ili upokee uponyaji unatakiwa kuwa na imani kwamba nje ya Mungu uponyaji wangu haupo nje ya Mungu amani yangu haipo Bwana Yesu asifiwe sana mbinu ya pili ya kumfanya mtu atoke katika agano baya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla sijazungumza mbinu ya pili, unatakiwa piwa kuelewa kwamba imani ni mkono wa kupokea kila kitu kwenye maisha yako. Imani ni mkono wa kupokea muujiza kwenye maisha yako. Imani, imani ni nguvu ya kufikia hatima. Mbinu ya pili kutambua nguvu za Mungu na kazi yake. Joshua tano mstari wa kwanza. Anasema hivi Joshua tano mstari wa kwanza. Ikawa wafalme wa Amori waliokuwa ngambo ya Jordani pande za magharibi na wafalme wote wa Wakanani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jisi Bwana alivyokausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli hadi ulipokwisha kuvuka basi mioyo yao ikayeyuka wala haikuwemo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli haikuwemo nguvu kwa ajili ya wana wa Israeli ngambo ya jorodani wana wa Israeli wanavuka wanataka waelekee wana, wako kwenye safari ya kuelekea katika nchi ya hadi kwa ngambo ya Yorodan kuna watu wanasubiria Israeli kushindana nao kuna watu wanasubiria Israeli kupigana nao wafalme hawa waliposikia jinsi Mungu alivyokausha Yorodan na jinsi Mungu alivyowatoa wana wa Israeli Misri wana wa waamoni na wakanani na wafalme 
waliokuwa pale mioyo yao iliyeyuka wana wa Israeli walipovuka bahari hiyo walipovuka Yordan mioyo ya hawa wafalme ikayeyuka ikaishiwa nguvu hapa kwemo tena na ujasiri wa kupigana na Israeli kwa nini hawa wafalme wanaishiwa nguvu kwa nini mioyo ya wafalme inaishiwa nguvu walifika kwa kiwango cha kusikia jinsi Mungu alivyotengeneza mshia kwenye bahari ya Sham wakajua huyu ni Mungu wa Waisraeli kama bahari imeweza kugawanyika je sisi tutawezaje shindana na hao kwa hawa ni adui huyu ni adui anayepigana na Israeli anafika kwa kiwango cha kutambua nguvu ya Mungu juu ya Israeli alivyojua jinsi Mungu nguvu zake zinaonekana juu ya Israeli nguvu ndani yao ikaisha uodhari wa kupigana na Israeli ukaisha kwa hiyo kwenye maisha yetu tukifika kwa kiwango cha kutambua nguvu za Mungu na kazi yake Jesus Tukifika kwa kiwango cha kutambua uumbaji wa Mungu. Tukifika kwa kiwango cha kutambua kazi za Mungu, ndio siku matatizo agano baya linalosumbua maisha yetu litatuachia na halitaonekana tena kwa jina la Yesu. Hao wamejipanga kupigana na Israel walipotambua nguvu za Mungu zilivyo watoa wana wa Israeli Misri walivyotambua nguvu za Mungu zilivyopasua bahari ya Shamu jinsi Mungu alivyowavusha wana wa Israeli hiyo bahari wakasema hatutaweza kupigana ni kwamba hiyo nguvu ya Mungu iliyopasua bahari ya Shamu wakaiona hao wanahitaji kupigana na Israel hiyo nguvu iliyopasua bahari ya Shamu ikaanza kuvuruga mioyo ya wa, ya, ya waamori mioyo ya wakanani wala nguvu haikuwemo ndani yao kupigana kwa ajili ya Israel hivi leo nataka ufahamu kwamba ukitambua kazi ya Mungu na nguvu zake ndio siku kila tatizo na kila changamoto vitaisha katika maisha yako tumejifunza na kuona kwamba Mungu anazo nguvu zote ni kwamba Mungu hakuna kitu asichokiweza kama vile Yeremia anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili je kuna jambo gumu lolote nisiloliweza ni kwamba hao walijua kwamba hata sisi tumesimama kwa kupigana na Israel lakini Mungu anaweza katupiga mbele ya Israel kwa wakafika kwa kiwango cha kutambua nguvu za Mungu walipotambua nguvu za Mungu wao ni maadui wa Israel walipotambua nguvu za Mungu hawana tena uwezo wa kupigana na Israel kwa hiyo utakapotambua nguvu ya Mungu katika maisha yako ndio siku kila jaribu litakuja na litafifia litapeperushwa ndio siku kila magonjwa akija yatapona ndio siku kila changamoto ikija itaondoka katika maisha yako. Kwa kutambua nguvu za Mungu ina namna gani? Ni kuingia katika mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Haleluya. Dunia ilikuwa ni ukiwa. Giza lilikuwa limetawala. Roho Bwana akatulia. Mungu akaona haipendezi, akatenga giza, akatenga nuru. Unaingia katika umbaji wa Mungu unaendelea. Alipotenga maji na ardhi, akaona ardhi inatamanika mwanadamu anaweza ishi kwenye ardhi, akamtengeneza mtu kwa mfano wake, akapulizia pumzi, mtu akawa nafsi hai. Unafika kwa kiwango cha kutasmini cha kutafakari umbaji wa Mungu ukishafika kwa kiwango cha kutafakari na unaamini unaitambua tayari nguvu ya Mungu sasa utaanza jiuliza kama giza lilikuwa limetanda maji yalikuwa ametawala dunia nzima giza lilikuwa limetanda Mungu akatenga maji na ah, kumbe Mungu ana nguvu za ajabu kwa pia kama Mungu aliweza kutenga giza na nuru pia anaweza katenga hili tatizo na mimi anaweza kanitenganisha na hili tatizo kwa unafika unajua kanisa tufike kwa kiwango cha kutambua 
nguvu ya Mungu. Unajua tukifika kwa kiwango cha kutambua nguvu za Mungu ndio siku ambayo shetani hatachezea maisha yetu tena. Ndio siku ambayo hatutadanganywa tena. Ndio siku ambayo kila tutakalo liomba litatokea. Ndio siku ambayo hakuna atakai nuka kupotosha imani yetu. Ndio siku ambayo hata wachai wakija hawatafanikiwa katika unajua tunachezewa kwa sababu hatujafika kwa kiwango cha kutambua nguvu zake na kazi zake. Unajua wewe ni mkuu, wewe miujiza ni kwenye maisha yako, lakini hii miujiza ifike kwenye maisha yako, ufike kwa kiwango cha kutambua nguvu na kazi zake. Unajua kanisa kuna vitu tunahitaji. Kanisa tunahitaji kula chakula kinachotufaa. Kanisa tukilishwa chakula kisichotufaa, tutabaki kila siku watu wenye lawama, tutabaki kila siku watu wenye kulalamika, lakini tukipewa chakula sahihi kitaimarisha afya yetu. Katika roho tutaonekana tumependeza. Naongea na mtu mmoja ambaye anahitaji kufikia huku wake, anatakiwa kutambua nguvu za Mungu, anatakiwa kutambua kazi ya Mungu, anatakiwa kuangalia ukuu wa Mungu. Mungu akachukua udongo akaufinyanga alipofinyanga anamtengeneza mwanadamu akapuliza pumzi fika kwa kiwango cha kutambua cha kutambua nguvu za Mungu fika kwa kiwango cha kutambua uweza wa Mungu Ukita, nakwambia ukitambua uweza wa Mungu hautaogopa shida ulionayo na uoga ukishaondoka kwenye hiyo shida ulionayo Mujiza wako unatokea. Naweza nikakwambia pokea baraka, poke, bado hujafika kwa kiwango cha kuamini ule Mungu anayenitumia kukwambia pokea baraka, bado ukabaki hivyo hivyo. Akatengeneza tu udongo. Kama mtu anaumwa, anakata pumzi na kata, madaktari wanashindwa rudisha pumzi. Kumbe Mungu ni zaidi ya wanadamu mara elfu moja. Kumbe wale wanaokuinulia shida hawana lolote. Ukifika kwa kiwango cha kutambua nguvu, nguvu uweza wa Mungu. Unajua ukifika kwa kiwango cha kutambua uweza wa Mungu na nguvu za Mungu, ndio siku utaanza aishi katika nguvu za Mungu, ndio siku utaanza aishi katika uweza wa Mungu na ndio siku kila kitu takachokifanya kitafanyikiwa. Lakini nje yapo hakuna kitakachoendelea. Kwa kanisa tufike kwa kiwango cha kutambua nguvu za Mungu, cha kutambua uweza wa Mungu ili tuishi katika uweza, ili tuishi katika mamlaka, ili tuishi katika ushindi. Nje ya hapo hatuta weza kuendelea ndugu yangu nje ya hapo tunadanganyana unajua sisi tunahitaji kila tukipata shida tupate wa kutupigania ambaye ni Mungu na maandiko anasema Mungu wetu halali usiku wala mchana masaa yote yuko tayari sasa ili aweze kupigana aweze kupigania wale wenye shida ili apiganie wale wenye shida ni wale wanafika kwa kiwango cha kutambua nguvu zake cha kutambua uweza wake cha kutambua kazi yake unasema Mungu aliumba mbingu na inchi Mungu akatenga nuru na giza Mungu akamtengeneza mwanadamu akafanya kila kitu kilichomo dunia ilikuwa ni ukiwa kama mimi pia kwenye maisha yangu kuna ukiwa nikitambua hii kazi ya umbaji ukiwa huu utaondoka nikitambua kazi ya umbaji matatizo haya taondoka hiyo ndio tunahitaji watoto wa Mungu hatuhitaji vitu vingine kwa hiyo tutahangaika tutajichosha Tutasikia kwa kaluma nzira kuna muujiza tutasikia wapi tutasikia Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe unaweza ukaenda na ukarudi kama ulivyoenda Yesu watu walipojua alipo walipojua aliko walikuwa namfuata Yesu alikuwa anawakaribisha watu na baada ya kuwakaribisha alikuwa akiwaponya watu wenye haja ya kupona Ko Yesu akumponya kila mtu Luka 9:11 anasema hivyo 
Kwa hiyo wao unaweza ukafika hapa lakini bado una haja ya kupona. Unahitaji kuwa na haja ya kupona. Mtu mwenye haja ya kupona ni mtu anayetambua nguvu za Mungu. Ni mtu anayetambua kazi ya Mungu. Ukishafika kwa kiwango hicho we una haja ya kupona. We unahitaji kupona. Kwa hiyo kuna watu kumbe walimfuata Yesu walirudi na matatizo yao. Haleluja, haleluja, haleluja. Kanisa sisi ni wamiliki hatuishi milki yetu hatuishi urithi wetu ndio maana Mungu anahitaji kufanya kitu kwa Israel lakini hatafanya kwa kabla wajatambua nguvu zake uweza wake kwa nini anamwambia nilikuwa Mungu wenu katika Misri wafahamu kwamba bila Mungu wasingeweza toka Misri hicho ndicho anataka waelewe waelewe kumbe nguvu ya Mungu ndiyo iliyotutoa Misri kwa hiyo hapa tuliko Mungu atatutoa pia kwa hiyo nataka nikwambie kuwa kwako kukoma kwako Bwana Yesu asifiwe unajua kuna magonjwa mengi yanapita utotoni isingekuwa Mungu kama haupo kwa fika kwa kiwango cha kuelewa fika kwa kiwango cha kum... unajua fika tu kwa kiwango cha kutafakari pumzi na uipumua ni Mungu Mungu akifanya tu unaanguka hapo hapo kwa ukifika kwa kiwango hicho hakika ndugu yangu yani nasikia moyoni mwangu kuna kitu kinatokota watu wajue uweza wa Mungu watu wajue kazi ya Mungu yani nasikia nasikia kuna kitu kinatokota ndani yangu kanisa ili liishi mujiza wao wanatakiwa fike kwa kiwango cha kutambua nguvu ya Mungu oh my god my god nafsi yangu inalia kanisa tujue nguvu za Mungu tutambua we za wa Mungu unajua tukitambua hiyo tutafika hapa nitasema tubarikiwe na baraka zitaonekana kwa sababu tumefika kwa kiwango Jesus 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 unajua tutapoteza muujiza wetu kwa vitu vidogo vidogo tutapoteza neema yetu kwa vitu vi... Israeli wanataka poteza ndio maana Mungu ana wivu nao kama vile Mungu ana wivu na wewe leo anataka ufike kwa kiwango cha kutambua ukuu wake anataka ufike kwa kiwango cha kutambua ka... ni kwamba Mungu anataka kuwasaidia sasa nitawasaidiaje ah siwezi ku... unajua Mungu hawezi kukusaidia hujatambua nguvu za Hivi Luka 9:11 anasemaje soma hapo. Luka 9:11 anasemaje? Luka 9:11 anasema uh-huh. na makutano walipojua walimfuata. Na makutano walipojua walimfuata. Akawakaribisha. Na aliwakaribisha Yesu ana upendo, Mungu ana upendo. Uh-huh. Akawakisema nao habari za ufalme wa Mungu. Ndiyo akawaponya wale wenye haja ya kuponywa amen amen alikuwa anaponya wale watu wenye haja ya kupona wale watu wenye haja kumbe unaweza ukafika hapa una haja ya kupona sasa si wengi aliwakaribisha walimfuata walikuwa namjua ni Yesu lakini ndani ya wale waliomfuata mlikuwemo watu wenye haja ya kupona na watu ambao hawana haja ya kupona. Hey! Kumbe unaweza kuja kanisani au una haja ya kupona. Unapotaka kuwa na haja ya kupona lazima ushike kanuni ya Kristo. Lazima utembee katika imani, uingie kwa kiwango cha kutambua uweza wake, utembee katika uweza, utembee katika mamlaka. Hapo ndipo utakapoponywa. Oh, haleluja. Si kila aitae Bwana Bwana atakaingia katika ufalme ili uingie katika ufalme wa Mungu kuna mambo ya kufanya kuna kanuni ifuatayo kuna principles za kufuata ndipo utakapoingia ili uweze kupokea muujiza oh lazima uwe na haja haja lazima uwe na imani ukitoka kwenye imani ufike kwa kiwango cha kutambua nguvu yake kwa hiyo kanisa naona Mungu anataka kutuponya kwa hiyo kanisa naona Mungu anataka finyaga mabaya juu yetu. Kwa hiyo kanisa naona Mungu anatupeleka kwa kiwango. Kwa hiyo kanisa naona Mungu akitupamba lakini ili atupambe, 
kufikia kwa kiwango cha kumwamini kuwa yeye ni mwokozi e Mungu bila wewe siwezi kuishi e Mungu bila wewe mimi si chochote e Mungu bila wewe mimi ningekuwaje bila wewe ningekuwa hivi nilivyo leo bila wewe kama nimekufa bila wewe ka- oh haleluya utakapofika ha- hiyo ndio haja na Mungu ataanza kukutengeneza Mungu ataanza kukutetea. Mungu ataanza kubadilisha. Unajua kanisa tunahitaji gospel. Kanisa tunahitaji tuna yani tunahitaji Mungu aseme na sasa atasemaje nasi? Atasemaje nasi? Haleluya. 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 Aliwaponya watu wenye haja ya kupona. Utaanzaje kusaidiwa na mtu usiyemwamini? Kwa wewe kuna sehemu unahitaji kufika. Kuna sehemu kwenye maisha yako unaitakiwa kufika. Imani yako inahitaji kuwa kila siku. Kutambua nguvu ya Mungu kazi yake ni haki yako wewe. Ili uweze kufikia kila kusudi la Mungu katika maisha yako. Ili ile haki ya Mungu ije ile kusudi la Mungu lije vitu hivi vinahitajika mbinu ya tatu kusikia warumi kumi, kumi na saba warumi kumi, kumi na saba anasema mm. basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo amen amen imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo Mbinu ya tatu ya kumfanya mtu atoke kwenye agano baya ni kusikia. Sema kusikia. Baltolomayo aliposikia ni Yesu Mnazareti anapita. My God. Akaamini. Bila kusikia kwa Baltolomayo asingeweza paza sauti. Baltolomayo ilibidi asikie kwanza. Baada ya kusikia ndipo akaamini. Na baada ya kuamini akaanza kupaza sauti yake. Unajua alipoamini alitambua kwamba Yesu anaweza kumponya, akatambua nguvu za nani? Za Yesu Kristo. Tunaona anafika mpaka Yesu anamwambia wataka ni nataka ni pate kuona. Alijua Yesu ana nguvu ya kumfanya aone. Oh haleluya haleluya haleluya. Ina maana mbinu ya tatu ya kumfanya mtu atoke kwenye agano baya ni kusikia. Je, wewe umesikia nini katika maisha yako? Je, wewe ni sauti gani umeisikia? Je, wewe ni vitu gani umevisikia? Leo nabadilisha kila kitu ulichokisikia, kilichokupeleka kinyume na kusudi la Mungu. Sikia uweza wa Mungu, sikia nguvu ya Mungu, sikia kazi ya Mungu ili uweze kufikia mujiza bali Ptolemaio alisikia habari za Yesu hakusikia habari za wanadamu ina maana mbinu ya tatu ni kusikia habari za Yesu Kristo We umesikia nini umewasikiliza wanadamu au umemsikiliza Mungu kuna watu kwenye maisha yao wamewapa watu nafasi wamewasikiliza watu mpaka wameshindwa hata kumsogelea Mungu acha kuwasikiliza watu watu kiwasikiliza sana utaishi maisha yale yale ukimsikiliza Yesu ukimsikiliza ye utaishi mujiza wako utaishi mafanikio yako aliposikia ni Yesu Munazare alisikia kelele za watu ila akamsikia jina moja Yesu anapita akaanza kupaza sauti Yesu Mnazareti mwana wa Daud unirehemu anapaza anajua huyu anaweza kunisamea huyu anaweza kunirehemu wakamkemea wakamnyamanzisha ndani yake alijua kwamba ninayemuita haja nisikia maana na uwezo hakinisikia hawa noni nyamanzisha hawata ninyamanzisha tena bali watanisogelea wataniita Yesu Mnazareti mwana wa Daudi ni rehemu akasikia sasa oh haleluya haleluya 
Unajua kuna muda tunamuita Mungu. Majaribu yanatunyamanzisha. Umaskini unatunyamanzisha. Maisha anatunyamanzisha. Nasema ita tena kama Bartolomeo. Ha, unajua haujasikia au haujafikia bado lile kusudi unapambana au hujafika pale unakotaka paza tena sauti acha biashara ukata tamaa. Muite tena kwa mara nyingine kama Bartolomeo. Unajua Bartolomeo alipopaza alinyamanzishwa kwa sababu alikuwa hajasikia. Sa kitu kilichomfanya apaze sauti tena aliamini kwamba yule aliyemsikia ana nguvu akimsikia watu hawezi kumnyamanzisha alijua kwamba yule naemuita ana nguvu zote akinisikia sitabaki kama nilivyo kwa hiyo wewe paza sauti kwa Mungu wako akikusikia atabadilisha nasema atabadilisha Nasema tena unajua wenda maombi hajafika paza tena sauti kweli unajua kile unachokiamini na kukisikia ndani yako ndicho kinatokea Bartolomeo alisikia kwamba hajasikika bado ndo maana amenyamanzishwa akapaza kweli yule aliyemuita alikuwa na nguvu sikia uliyemwamini ana nguvu zote unayemwamini anaweza na kutengenezea ujasiri kwamba usikate tamaa hata kama watu wamekunyamanzisha sheria za ukozi zimekunyamanzisha paza tena sauti mara nyingine nasema paza tena sauti 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 laana za mashangazi zimekunyamanzisha paza sauti laana ya ukozi imekunyamanzisha paza sauti Man- neno ya watu wamekunyamanzisha paza sauti Bartolomeo alinyamanzisha na watu akapaza sauti sijui kuna laana gani imekunyamanzisha wenda nuks imekunyamanzisha wenda ulikopita pa imekunyamanzisha paza tena sauti paza tena sauti kupaza tena sauti ni kurudia mara nyingine kupaza tena sauti ni kutokata tamaa kupaza tena sauti ni kutosikia maneno watu wanayosema kupaza tena sauti ni kuondoa roho ya hofu kupaza tena sauti leo sijatendewa lakini kesho bwana atanitendea kupaza tena sauti leo ninachoka lakini bwana kesho atanipumzisha leo nimezarauliwa kesho bwana ataniesha hiyo ndiyo kupaza 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 tena sauti kuna jambo halijafanyika paza tena sauti baitolomayo walimkemea na hajaona wewe umenyamanzishwa ukiwa umeona tayari haleluya wewe umeona tayari sema nitapaza tena sauti 